。随着零零后进入职场，于谦也再次面临着新生力量的洗礼。回顾往昔，曾经处于顶流位置的八十五小花们，如今也过了靠脸吃饭的年纪。对此现状，有人意难平，有人躺平，还有人仍在冲锋。转型是八十五花们永远无法绕开的命题。当大女主题材示威，偏青春甜宠的古偶又偏向九十、九十五小花，不仅媒体关注、粉丝暗战，艺人自己也必须寻求新路。只是转型时难，在这一批八十五花转型的过程里，发生了怎样的故事？这里是咸鱼记，本期视频我们一起来聊一聊八十五花的现状。风吹半夏，拿下豆瓣高分和全网热度，松了口气的大概率是赵丽颖及其粉丝。毕竟， 2021年该剧演员人选搅动粉圈纷争。赵丽颖粉群多个账号，赵丽颖工作室官方账号曾相继被禁言处理，成为娱乐圈备受关注的大事。如果剧集表现不佳，结局必然被嘲。还好，风吹半夏交卷后观感不错，改革开放大背景下的行业风云有写实感。群像命运辐射面广又有代入感，赵丽颖的颜值还抗住了无滤镜的对脸拍。从古偶到主流并获得认可，是有着偶像流量标签的演员想要转型的必经之路。赵丽颖从2016年谍战题材的胭脂， 2 0 1 8年的《知否知否》应是绿肥红瘦，再到农村题材剧《幸福到万家》，这些尝试中有让其国民度更高的成功案例，也不乏空有粉丝热度，实则助力为零的失败尝试。这部《风吹半夏》已经成功打开了赵丽颖的戏路，就算赵丽颖又回头拍了古装题材的《雨凤行》，也算是两手抓两手都要硬的典型了。作为八十五花中一项与赵丽颖难分伯仲的种子选手，杨幂在电视剧领域的建树显然已经不如前者。对于普通观众而言，杨幂的代表作依然停留在古装剧领域，如《仙剑奇侠传三》《宫古剑奇谭》《三生三世十里桃花》等；而在2017年之后，杨幂的剧集作品更像是年年都有、年年扑街，挑不出一部大热的新作品。值得一提的是，《风吹半夏》播出同时，杨幂合作徐凯的《爱的二八定律》也在播出中。其实该剧品相不错，男女主角也有 CP 感。但又又于依旧是讲小情小爱的偶像剧题材，《爱的二八定律》显然当不得杨幂的转型代表作。如果说杨幂苦苦追寻在电影圈的一席之地，那刘亦菲则给出了出走半生归来仍是古偶的反向路径。在被嘲为表情包的《致青春》，原来你还在这里，以及好莱坞又一部失败的中国故事《花木兰》之后，刘亦菲竟然凭借古装剧《梦华录》杀回了八十五花的顶流圈。目前，刘亦菲与李现合作的。去有风的地方已经杀青，只是这位已勇闯好莱坞的女星，真的要彻底回归内地剧集圈吗？相比前面三位，刘诗诗面临的危机可能更加巨大。2019年产子复出后，刘诗诗已接连拍摄三部作品，与朱一龙合作的《亲爱的自己》，与倪妮,妮一同主演的《流金岁月》，以及正在拍摄中与刘宇宁合作的《一念关山》。刘诗诗产后即复出，而另一位八十五花唐嫣，则因为产后迟迟没有新动作而不停被粉丝催着上工。很多网友都感慨，这波女星的转型之路，只有赵丽颖转成功了。其实，各位女明星的事业选择，从她们的行程表中就能略知一二。最近，越来越多的明星会发布每月的行程安排，有人待业宅家，还有人各类资源拿到手软。在离婚之后，赵丽颖正式进入拼事业的状态。虽然目前正值行业寒冬，但赵丽颖的工作量却没减少。自从完成库存剧的拍摄以后，她的行程表并未清零。赵丽颖开始忙碌于杂志拍摄和其他商务活动，活动安排几乎占满了一整月。之后，她更是马不停蹄，除了各类商务资源，她再度接拍新剧，同时为了新剧开始接受健身训练。杨幂最近也话题不断，从好身材到综艺咖，这些热议焦点正在成为她的事业标签。在新剧方面，《爱的二八定律》的播出让杨幂重新成为话题女王，而杨幂再度回归古偶世界，主演《狐妖小红娘》。尽管粉丝对此颇多质疑，但面对古偶女星的尴尬处境，有戏拍就是好事。放眼杨幂身边的女星，比如她的同窗好友张小斐，如今对方已经晋升影后，接拍的新剧也是突破性的角色，还与影后惠英红在片中飙戏。就此来看，两个人似乎走上了完全不同的道路，而且距离越来越远。女星杨颖一直想甩掉没演技的包袱，所以出演了《摩天大楼》《风起陇西》等另类题材，但依旧是雷声大雨点小。所以杨颖还是继续吃老本，重回小甜剧。再看她的行程，不是拍摄硬照，就是录制综艺。她的曝光率更加依赖《奔跑吧》以及《萌探》这些综艺，不要作品要综艺，不靠演技靠流量，这已日渐成为几位女星的事业风格。
看看刘诗诗的最近动态，除了发发库存以外，就是停业宅家的摆烂状态。就连工作室发出的最新宣传照，也是库存加修图的敷衍组合。因此，粉丝们纷纷线下留言表示抗议，希望刘诗诗积极出镜。对于一念关山，虽然又是重回老路，可是看到刘诗诗将近半年的待业状态，就能体会到她迫切想演戏的心情了。女星唐嫣曾经也是古偶剧霸屏女王。如今正当其他八十五花女星努力拼事业的时候，她却忽然消失了，从之前的流量女神转为现在的查无此人。在这个过程中，唐嫣究竟发生了什么呢？近日，沉寂许久的唐嫣突然发出新动态，她在社交平台上发出了女儿的背影照，并配文祝福：“宝贝，节日快乐。”照片中，小宝贝骑着一辆小童车，一身喜庆的红色套装，扎着一对羊角辫，虽然后面的发缝有些歪斜，不过更显俏皮可爱。从唐嫣的文字来看，她既注重保护女儿的隐私，也乐于分享为人父母的快乐。如今，八十五花都在面临事业上的十字路口，转型还是吃老本，这既是一个问题，也是他们的无奈之选。还是希望他们都能凭演技翻身，为大家带来真正有意义的好作品吧。其实，说到各位八十五花如今事业上的选择，从他们的成名史，我们就能知道每个人要走的路究竟为何不同了。所有的八十五小花中最拼的绝对是赵丽颖，没有之一。或许是农村出身的缘故，赵丽颖异常珍惜现在的成功，每一次都用尽全力的去保住地位。细数这十年，赵丽颖从未停下脚步，十年拿十一次年冠，不娇娆，不造作，用心去演绎每一部作品，用每一次行动去证明自己。风吹半夏的空前成功，让赵丽颖完美的过渡了青年女演员的尴尬处境。童星出道的杨幂，无疑是所有八十五花中成名最早的一个，《神雕侠侣》中灵动的郭襄，一个亦正亦邪的小东邪，《仙剑》中杨幂更是一人分饰两角，把两个完全不同性格的西瑶和雪剑演绎得淋漓尽致。回顾早期作品，不难看出来杨幂对于演戏的那份认真，《宫锁心玉》等宫斗剧更是把杨幂推向一个新的高度，让杨幂有了自立门户的基础。二零一五至二零一八年这个阶段可以说是杨幂一生中最重要的时刻。签下对赌协议，化身拼命三郎。这个时候，杨幂的作品就初见商业片的味道了。如今，杨幂基本很少再有好的作品诞生。在新剧《爱的二八定律》中，演技也是备受吐槽，油腻感倍增。在36岁的年纪，还在走偶像路线，演技也呈现出一种断崖式下跌的趋势，基本处于一种吃老本的安逸状态。被称神颜的刘亦菲出道至今，都是很多人心中的女神，是一个现象级的偶像。十五岁的金粉世家，十六岁的《天龙八部》，十七岁的《仙剑》，十八岁的《神雕侠侣》，这四部剧可谓是造神之作，直接把刘亦菲推向巅峰，成为当之无愧的八十五花旦。再者，刘亦菲当年资源无数，本可以趁热打铁的她，却选择了息影，没有被娱圈的名利所左右，这份心性少有人能比。二零一二年，刘亦菲又凭借四大名捕《铜雀台》拿下香港国际电影节最佳女主。纵观刘亦菲这一路走来，一直在不同的领域摸索。哪怕她平常很少出现在荧幕，但她的每一次出现都是惊喜。所以，哪怕到了今天，刘亦菲仍不容小觑。说不定什么时候她就会带来惊喜呢？比起刘亦菲十几岁就红遍半边天而言，刘诗诗有些大器晚成，二十三岁才因出演《仙剑》中双重性格的龙葵而备受关注，二十四岁出演《步步惊心》才得以大火。但刘诗诗的事业心并没有太强，有点随波逐流的意思。2016年，在与吴奇隆举办婚礼后，刘诗诗在娱乐圈露脸的次数就越来越少。就算在荧幕中出现，也是参加一些活动，或者与吴奇隆参加晚会。曾经的八十五花旦也变成了如今的贤妻良母。人各有志，每个人都选择了自己所希望的生活。虽然结局不尽相同，但对于他们本人而言，这都是最好的结果。而我们作为观众，除了祝福，剩下的也只有期待，期待他们能够带来更好的小花旦。花旦是中国戏曲旦行中的一支，扮演的多为天真烂漫、性格开朗的妙龄女子。影视界从九十年代开始借用“花旦”的称谓，自《南方都市报》两千年提出“四小花旦”的说法以来，娱乐圈几经沉浮，“四小花旦”的评选经历了一轮又一轮，从一间断。这里是《咸鱼记》，本期视频我们就来聊聊二十年来“四小花旦”的变迁史。两千年《千禧之交》，南方都市报用大幅版面刊登四位女演员的专题报道，并在二零零二年以媒体身份赋予章子怡、周迅、徐静蕾、赵薇“四小花旦”的称号。后来加上风头正盛的范冰冰与李冰冰，“四旦双冰”成为那个时代六位一线女星的统称。
他们事业的大小巅峰均在两千年前后迎来。一九九八年，《还珠格格》第一部风靡全球华人圈，打破中国电视剧收视纪录。一九七六年出生的小燕子赵薇一飞冲天。两千年，琼瑶另一部电视剧《情深深雨蒙蒙》让她成功转型。做配的金锁范冰冰在《还珠》崭露头角，其后虽然片约不断，可演艺事业直到二零零三年的手机才迎来真正转机。范冰冰花了很长时间摆脱丫鬟形象的桎梏，才成为不嫁豪门，我就是豪门的范爷。一九八一年出生的范爷，也是四旦双冰中唯一的八零后。依然是一九九八年，一部将爱情进行到底，将一九七四年出生的徐静蕾捧上神坛。作为大陆首部青春偶像剧，她的电视剧分量无疑很重。注重多维发展的徐静蕾不如其他几位高调，她早早转型，开始做导演、制片，也在后来为她赢得了才女称号。和徐静蕾同岁、早些出道的周迅，在两千年贡献了文艺片《苏州河》和电视剧《大明宫词》。第六代导演娄烨国际知名，其电影却大多无法在国内公映。好在央视播出的《大明宫词》让周迅这个名字家喻户晓。少年太平，娇嗔美丽，周迅的诠释完美到位。四旦双冰中年龄最大的李冰冰出生于一九七三年，同样出演《大明宫词》的她没那么幸运，只在其中饰演神志不清的安乐公主，剧照都没几张。好在千禧年，她便迎来《少年包青天》中的林楚楚，凭《青春探案》悬疑剧开辟了另一条路。四旦双冰中，一九七九年出生的章子怡是个另类，也是起点最高的一位。一九九八年，十七岁的章子怡与张艺谋合作《我的父亲母亲》，两千年与李安合作的电影《卧虎藏龙》上映，前一部获得柏林电影节银熊奖，后一部夺得奥斯卡最佳外语片，这也是第一部得此殊荣的华语电影。两千年后，大陆电影界一片萧条，电视剧变成演艺圈趋之若鹜的行当。随着八零后女演员逐渐进军影视圈，新一代四小花旦的名单人选从二零零五年起被热烈讨论。直到二零零九年，腾讯网联合百家主流媒体、百万民众、近百名娱记联合票选第二届四小花旦，由中央电视台报道认可。黄圣依、刘亦菲、杨幂、王珞丹四人当选。八三年出生的新女郎黄圣依，按照今天的眼光来看，只是昙花一现。起点虽高，但在功夫之后几乎再无佳作。二零一七年参加《演员的诞生》，独门演技吓坏了评委和观众。目前已经完全放弃了演艺事业，安心做杨紫的富太太。陆续出演《奋斗》《我的青春》《谁做主》。《杜拉拉升职记》等一系列青春电视剧后，八四年的王珞丹成了文艺小清新的代表，但也因戏路过于局限于小妞角色，在后来同一戏路的《白百合》走红之后，更是难以突破。后续参演的《搜索》《后会无期》和《烈日灼心》等电影中均为配角，再也没有掀起大的水花。八七年的刘亦菲是一个例外。二零零二年《金粉世家》播出，十五岁的刘亦菲演活了富家小姐，其后片约不断，《天龙八部》中的王语嫣，《仙剑一》中的赵灵儿和《神雕侠侣》中的小龙女，让刘亦菲坐实神仙姐姐的名头，段位高了不止一个层次。然而此后便没有好的作品，直到二零一八年，刘亦菲拿下了《花木兰》这个顶级资源，然而却在上映几个月后，以不足。七千万美元的全球票房狼狈收官，成为二零二零年最亏钱的影片。童星出身的杨幂曾为学业暂别演艺圈，后以模特身份重归。二零零六年《神雕侠侣》开播，刘亦菲已是妥妥的女一号。二十岁的杨幂饰演的小东邪郭襄形象深入人心，虽是配角，但尚在北电读大一的杨幂以此迎来事业的第一次巅峰。沉寂两年后，杨幂等到了《仙剑奇侠传三》，由此打开国民度。而真正意义上的走红是在二零一一年的《宫锁心玉》，隔年的爆款热剧《北京爱情故事》让她的事业更上一层楼。二零一七年的《三生三世十里桃花》大爆之后，她稳坐四小花旦之首。二零零五至二零一二年前后，随着流量时代的到来。
娱乐圈交叠更替，节奏不断加快，百花齐放。八零后四小花旦的称号仅仅维持了四年的时间。二零一三年，南都娱乐周刊发起新一届“四小花旦”评选活动，以其知名度、影响力、作品素质、活跃程度等多项指标的综合考量，杨幂、刘诗诗、倪妮,妮、杨颖在十一名候选者当中脱颖而出，成为新的“四小花旦”。除了稳如泰山的杨幂、黄圣依、刘亦菲和王珞丹三人，由于发展乏力、缺乏好作品和热度支撑，已经被挤下了“四小花旦”之列。新任花旦刘诗诗出生于1987年，舞蹈专业的她并非科班出身。2010年， 23岁的刘诗诗在杨幂主演的《仙剑三》中崭露头角，而真正让刘诗诗走红的是2011年的穿越剧《步步惊心》。这一年，她的事业达到了新的巅峰，跃升为一线女星，拿下金鹰女神，成为唐人公司力捧的当家花旦。2020年，产后复出的她出演《流金岁月》。热度却输给了另一位小花倪妮,妮。同样是非科班出身的倪妮,妮比刘诗诗小一岁。二零一一年，二十三岁的倪妮,妮出演《金陵十三钗》女主角，以某女郎身份强势出道，并凭借此片获得第六届亚洲电影大奖最佳新演员等多个奖项，起点高的可以和章子怡比肩。但在这之后，她再也没遇到超越玉墨的角色。后续出演的《天盛长歌》《陈希元》等古装剧，口碑虽好，却收视惨淡。新四小花旦之一的杨颖，从她的入选，可见当年娱乐圈风向的转变。平面模特出身的杨颖，演技从未被认可，但始终有人买单。也是从这个时候开始，智能手机普及，社交媒体兴起，娱乐圈陷入此后长久的对流量的迷恋。一转眼，三年又过去了。在社交媒体日益发达后，中国娱乐工业进入迅速大火又迅速沉寂的流水线模式，演员代际被清晰划分。二零一六年，南都娱乐周刊历时两周，集结一百七十三万网友、业内资深人士，评选出郑爽、周冬雨、关晓彤、杨紫为九零后四小花旦。紧接着，同年十月，央视 CCTV 六特别策划评选出演技派新四小花旦，分别是赵丽颖、马思纯、周冬雨、关晓彤。但这两份榜单都有各自的问题。前一份榜单中，郑爽的演技与知名度并不匹配；后一份榜单中，虽然剔除流量的左右，但年龄层跨度太大，赵丽颖和关晓彤差了整整十岁。八七年出生的赵丽颖红得最晚，却红得最有底气。电视剧《陆贞传奇》《姗姗来了》《花千骨》《老九门》为赵丽颖奠定了坚实的基础。二零一七年的《楚乔传》，二零一八年《知否知否》应是绿肥红瘦播出，让赵丽颖彻底稳固了地位。九一年出生的郑爽，在代孕、弃养、天价片酬一系列事件之前，一直陷在青春言情偶像剧的泥淖中。到目前为止，让人记住的角色还是让他成名的《一起来看流星雨》和电影《画壁》。参加《演员的诞生》，临场发挥被群嘲，演技一如既往毫无提升。如今因劣迹事件，把一手好牌彻底打烂。比郑爽大一岁、童星出身的杨紫，脱去家有儿女的光环后，凭借《战长沙》和《欢乐颂》率先完成转型。之后接连输出的爆款《香蜜沉沉烬如霜》和《亲爱的热爱的》，捧红了两位顶级流量鲜肉邓伦和李现。接下来又要和肖战合作，余生请多指教，未来可期。某女郎出身的周冬雨逐渐摆脱《山楂树之恋》的土气，获得时尚圈的喜爱。除了巩俐之外，这是张艺谋导演为娱乐圈输出的第三位小花了。而周冬雨也非常争气。凭《七月与安生》获得金马奖影后，后来接连出演《喜欢你》《后来的我们》等青春文艺电影，找准了戏路的周冬雨迅速跻身一线。一九九七年出生、童星出道的关晓彤，凭借《非诚勿扰二》引起关注，而后凭借二零一四年的《一仆二主》和二零一六年的《好先生》成为国民闺女，后者更让她赢得了白玉兰奖最佳女配角。如今虽然作品参差不齐，但是与初代顶流鹿晗的恋情持续获得关注，资源也源源不断。
，娱乐圈新人辈出，很快九五后甚至零零后演员们迎头赶上，尚未交出代表作品的小花们迅速跌出。二零一八年十二月，搜狐娱乐推出“九五后四小花旦”评选，选出关晓彤、张子枫、文琪、欧阳娜娜四人。二零一九年三月，四人合体登上《家人》杂志四月刊封面。没过多久，中国电影报道在“九五后演员”中评选出演技派四小花旦，欧阳娜娜出局，张雪迎补位，张子枫与文琪、关晓彤三人与搜狐娱乐人选保持一致。一九九七年出生的张雪迎，在《演员的诞生》中颇受好评。十三岁时拍的电影《狗十三》在二零一八年底上映，获得柏林国际电影节水晶熊奖和北京大学生电影节最佳影片奖。二零一七年、二零零三年出生的文琪，凭借电影《嘉年华》获得金马奖最佳女主角的提名，后又凭借电影《血观音》拿下金马奖最佳女配角奖。十四岁的他已经获得了很多女演员一辈子都达不到的成就。二零零一年出生的张子枫，在《唐山大地震》中以最小冯女郎身份出道。二零一五年《唐人街探案》结尾处的邪魅一笑，让所有人记住了这个小姑娘。之后的《小别离》《趁热打铁》国民度一路高升。二零一八年主演电影《快把我哥带走》，之后凭借《你好，之华》提名金马奖女配。二零二一年四月二日，电影《我的姐姐》上映，三天狂揽四亿票房。片中饰演姐姐的张子枫获得观众盛赞。至于误入榜单的欧阳娜娜，虽然是考入伯克利的大提琴演奏家，自律努力又得体，但却和演员没什么关联。纵观五届小花，七零后花旦们已经成长为大花。如今个个都是影视圈中屹立不倒的领军人物，确实证明了当年评选人的眼光之犀利。天下无贼，手机、卧虎藏龙、十面埋伏、画皮、李米的猜想、风声、如果爱、二零四六等众多的优秀华语电影都产自两千年代，大部分都是四旦双兵在二十几岁到三十几岁之间主演的。八零后小花目前只有杨幂和刘亦菲活跃在一线，而八五后小花这一届在收割了一大波流量福利之后，步入了三十岁的大门。除了倪妮,妮之外，其他三位都已经当了妈妈。前有大花分走大部分电影资源，后有九零后、零零后追赶，八五后小花被前后夹击，转型迫在眉睫。市场格局不断洗牌，竞争加大，而这个曾经极具影响力的花旦名头，如今也只能变成了铁打的四旦双兵，流水的四小花旦。娱乐圈如同热闹的狂欢派对，时不时会发生颠覆性的变革，而九零后女演员们似乎正成为这场派对上最受瞩目的焦点。当今内娱公司一姐发展差距大比拼，下面就一起来看看吧。嘉行一姐迪丽热巴，近日。迪丽热巴正式成为第二的代言人，这一消息迅速在网络上引发了热议，比 Angelababy 待遇好。在高奢品牌合作这一领域，她确实是内娱女明星里数一数二的翘楚。从长相外形来看，身高168厘米，五官明艳立体的热巴，的确是时尚圈很爱的那一款，是非常典型的大开大合型美人，五官都很大。身材方面，热巴因为从小练武，四肢非常柔软现场。属于瘦而不柴的前凸后翘型，换上晚礼服就能大杀四方的那种。这种外形条件下，她几乎就是天生的女明星。但凡是有利就有弊，外形过于出挑也在某种程度上限制了她的戏路。比如出道以来，她最被广泛认可的角色，大多都是在演自己《克拉恋人》里傲娇的大明星高文，还有和杨洋,洋合作的《你是我的荣耀》里的乔晶晶，基本就是本色复刻一下美艳女明星的日常。浓郁大美人的外形让她无比适合这种都市剧，但是到了一些年代剧或者古装戏里，长相带来的短板就非常明显了。本身混血感的五官就很难和古风适配。印象里，除了妆发设计到位的凤九，在其他古装剧里，热巴的颜值都变得不再能打，甚至疲态满满。因为五官本身存在感就很强，加上脸型线条尖锐，穿起古装就会有种过于硬朗的效果，不如现代装来的抢眼。还会被说男相感严重。总结来看，时尚资源力争上游的热巴，目前这一阶段最缺的还是一部证明自己真正实力的影视作品。因为无论什么时候，对于主业为演员的明星来说，时尚永远是锦上添花的存在。
。想要拥有真正的好口碑，只有在演技和作品上加把力，做到和时尚表现相得益彰，才是王道。杨子，说实话，早期杨子的颜值在娱乐圈中也只是中人之姿，并没有多么出色，没有倾国倾城，没有惊艳的感觉。但在娱乐圈同龄小花里，杨子的演技却是实实在在,在上乘的。在纵观杨子这些年在演艺圈的发展，热播剧不断，人气越来越高。要知道，在这个看脸的时代，女星或者女演员的颜值被大家推到了前所未有的高度。早期的杨子在娱乐圈无疑就成了大家口中的普女，大家都喜欢美女，这是毋庸置疑的。甚至普通人都会自己去微整，只为了自己的颜值更高，更受大家的喜爱。而一个颜值不太高、不是大美女的女演员，发展是很受限制的。摆在他面前的就只有两条路：第一，减肥，提高颜值；第二，降低要求，只要有戏就要接，不然别说红了，连演员有可能都做不了了。从来没有人怀疑过杨子的演技，可是人就是这么肤浅，演技再好，没有热度，资本也不会追逐。当然，演技是一部分，路人缘也是格外重要。杨子的路人缘一直都很好，那种讨喜，那种可爱，那种活泼。可是观众的最爱，由此观众也给他取了外号“小猴子”。可知杨子是多么的让人欢喜，路人缘越来越好，其人气也就越来越高，其出演的戏剧受关注度也就越高。这也是一部剧能不能火的第一步，那就是关注度。所以说，杨子这些年能够拿到如此多大爆的一线资源，更多的还是他早年知名度的沉淀、演技的越来越凸显，以及他本身讨人喜爱的个性等缺一不可。正是这些优秀的品质和特点。使得他在演艺圈中越来越受到欢迎和喜爱，也为他的演艺事业带来了更多的机会和发展空间。杨幂，杨幂离开嘉行首个代言品牌是女鞋私家图，粉丝特意咨询官网客服确实此消息为真。本接到新代言为高兴的是，没想到粉丝们一片哗然。粉丝喊话工作室，不需要这点可怜代言费，拉低杨幂的档次。更有粉丝故意晒出一张老布鞋图片，称这个更符合北京时尚女王气息。一集杨幂新代言太土的掉渣，作为观众看到配图让人忍不住发笑。这会轮到网友不解，这品牌的鞋怎么样都上千，虽不是高端品牌，也不至于粉丝们说的这么差。其实粉丝们抵制另有原因，因为此品牌涉及抄袭。据传他们家鞋都是大牌好看款式过来高仿。粉丝们本来想着杨幂离开家行后任意发挥，没有束缚，哪知首个代言遭网友们吐槽。不过因杨幂的实力。应该很快就能实现飞跃。赵丽颖、卓娟、继刘亦菲和杨幂等人之后，八十五花中的佼佼者赵丽颖也开始了向电影市场发力的道路。近日，有网友在社交平台曝光了电影《酱园弄杀夫案》的班底阵容。该网友表示，陈可辛加章子怡、王宝强、赵丽颖，如果这是真的，我只能说是超级大饼。从网友发布的截图中可以看到。《酱园弄杀夫案》的主演阵容为章子怡、王宝强、赵丽颖和蒋奇明等，而知名导演陈可辛则会担任编剧、监制和制片人的角色。从演员排列顺序不难看出，赵丽颖将会是除了男女主演外的三番主演。网友们在看到这则爆料的时候，也是觉得意料之外、情理之中的。此前有八卦媒体曾经拍摄到赵丽颖和陈可辛聚会的画面，两个人聚会的时候相谈甚欢，引发了大众的猜测。想来他们有望合作新片，而陈可辛目前正在筹备的新片就是《酱园弄杀夫案》。赵丽颖被八卦媒体拍摄到的聚会并不多，她曾被拍到和知名导演郑晓龙聚餐，之后就传出了两人将会合作影视剧《幸福到万家》的消息。赵丽颖也曾和另一位导演傅冬玉一起聚餐，之后网络上传出了赵丽颖将出演傅冬玉导演执导的《风吹半夏》的消息。不管是《幸福到万家》还是《风吹半夏》，都如传闻中一样被验证。赵丽颖也凭借着这两部有口皆碑的佳作，赢得了观众的认可，事业更上一层楼。此外，赵丽颖还凭借作品《风吹半夏》入围了白玉兰奖最佳女主角奖。如此看来，网络上传出赵丽颖将出演《酱园弄杀夫案》的消息也是有迹可循的。能够出演一线导演的作品，还在其中担任三番女主，和国际影后合作，这对于赵丽颖来说，无疑是极好的打开电影市场的机会。赵丽颖这两年的事业可以说是蒸蒸日上。在电视剧领域，其一边主演了《幸福到万家》和《风吹半夏》等正剧，一边又没有放弃古偶市场，和林更新合作了《雨奉行》。在电影领域，他也有了更多的机会。欢愉一解白鹿，在2017年前，可能有很多小伙伴不知道白鹿是谁
。六七年年后的如今，白鹿与吴谨言、杨荣、张楠和何瑞贤在欢愉影视并称欢愉舞美。白鹿最早被观众熟知是因为电视剧《凤求凰》的热播，在《凤求凰》播出后，于正佑为白鹿推荐了许多剧，让白鹿做女主。搭档的男主也是自带话题、流量很高的男演员。白鹿、任嘉伦两人合作的《终生如故》让两人圈了一大波粉丝，《终生如故》让白鹿在娱乐圈的地位一下大大提升了档次。白鹿和任嘉伦合作《二搭一生一世》，说是《终生如故》的现代版番外篇，《终生如故》的结局太虐，网友直呼一生一世磕到了。白鹿、徐凯《终生如故》的播出让白鹿爆火，白鹿前期的人气积累必不可少。白鹿和徐凯的一搭招摇，二搭烈火军校。白鹿、罗云熙，二零二零年。白鹿和罗云熙初次搭档合作了一部青春励志偶像剧《半世蜜糖半世伤》，长月烬明是他与罗云熙二搭。白鹿第一次参加《奔跑吧兄弟》是在2021年，开始作为《奔跑吧黄河篇》第五期飞行嘉宾，但不料白鹿因为参加跑男录制时的表情包大火了一波，相信也有很多人也在用这个表情包，穿着东北土味大花袄，扎着红孩儿的红绳羊角辫，却笑得比牛魔王还猖狂。没想到。因为这个表情包，白鹿一笑成名，网友们戏称：“原来你是这样的白鹿啊，有偶像包袱吗？不存在的。”之后，白鹿就成了鬼畜区的常驻嘉宾，因此网友们经常看到白鹿龇着大牙，仰天长笑。白鹿也有非常出圈的红毯造型，从开始的青涩到如今的成熟魅力女神，她做到了步步生辉。从开始礼服不显个人特色，也挂不上名的牌子，到如今在至足盛典能穿上两套郭培亲自设计的高定礼服。更是在二零二三年微博之夜，黄色抹胸蓬蓬公主裙，时尚资源在娱乐圈弯道超车了。白鹿，你也终于凭自己的实力成为内娱顶级的小花了，要一直走花路。银河酷娱一姐赵露思，近日德塔文认证赵露思从小透明跃升为九十五花 top 之列，引起了不少网友的关注。网红出道的她，近些年高位不断升级，一部接一部的拍戏，可谓是资源不停。早在二零一六年。十八岁的赵露思以终极特工身份的参与录制的综艺节目《火星情报局》第二季，开始受到一定关注。次年，他就拍了于正的《凤求凰》，给九十五花关晓彤作配，饰演了马雪云一角。虽然这部剧的缝纫机造型遭到吐槽，但赵露思的扮相其实还可以。之后的他开始转战小网剧市场，拍了《萌七十神窝》《我的皇帝陛下》《三千压杀》等作品，逐渐收获了一波人气。再加上这两年传闻中的陈芊芊我。喜欢你长歌行，星汉灿烂都播得不错，尤其是星汉灿烂的热播，让赵露思成功扛下了 S 加级剧女主角。虽然她之前且是天下被吐槽了，但紧随其后的星汉灿烂令其扬眉吐气，无路可逃 CP 也成为了今年爆火的 CP 档之一。而她和王安宇合作的《神影》最近刚上线，曾经给人作配的她，如今也和成长为了大女主。以上几位都是内娱现如今炙手可热的女明星。每一个在某一方面都是非常能打的，那么你最喜欢谁呢？